Hello， 我是阿弟，今天我要教你如何开始用英文思考。Hello， 大家好久不见，欢迎大家回到阿弟英文的频道，跟我一起快乐学英文。那首先呢，要说个抱歉，因为呢，我在去年的六月就已经做了英文思考逻辑的上集，那这个下集呢，到现在才要推出，把它完整的讲完。其实也没有多久嘛，就半年六个月，一百八十天，四千三百二十个小时。嗯，今天出来面对，我会先把上集讲过的重点呢做一个整理，之后呢，再把所有的内容补齐，以表示我的诚意。今天我们会讲到英文思考的三个部分：单字反射、片语区块。以及句构代换。首先，我要讲的是，英文思考并不是一件困难的事。当然了，如果你想要表达出来一个完整的又复杂的意思，那可能不太容易。不过呢，英文思考只要从你知道一个单字开始就可以做了。所以，第一就是单字反射，你一看到一个东西，就马上反映出它的英文是什么。比如说这个房间里面，呃、um, ，a table, a computer, my sister, my new camera, this messy room. This is my sister's room. If you know what I mean. 随时随地，只要看到东西，就反射出它的英文名称是什么。如果看到一个你不确定英文是什么的东西的话呢，非常简单，就拿出来你的手机，随手一查就可以马上学起来。在做这种练习的时候，也可以让它变成是一个完整的短句，比如说 That's a dog. There's a dog. It's a dog. 等等。除了东西的名称就是名词之外，你也可以想一下动作，也就是动词。所以你可以去思考一下，你或者是别人正在做的事情，比如说 ，I'm talking, she's filming, you're watching, you're learning, you're starting to fall in love with Ray. Uh, no, they're not. I know you are. <笑>再来，你也可以试试看形容词用来描述状况或者是情绪，比如说 ，I'm happy, it's funny, she's pretty.、Uh -huh. I'm lying. 哎、欸，那那个不是形容词吗？那个不是形容词。像这样子多方面的去反射性想英文，多这样子练习的时候，当你真正需要说出来的时候，就会顺畅到你不可置信。<笑>再来第二片语区块，这个语言学称为 chunking， 也就是区块化。区块化简单来说，就是把英文视为意义单位，而不是单字单位。举个例子来说 ，as a matter of fact， 这就是一个意义单位，事实上，而不是 as a matter of fact 这五个单字。我在使用这个单字的时候，不会一个字一个字的去思考，它对我来说就是一个完整的意义区块。所以当我想要说事实上的时候，我就会很自然的直接说 as a matter of fact。再举个例子 ，make yourself at home。如果我们要用文法来分析的话 ，make 是实义动词，省略了主词 you，yourself 是反身代名词 ，at home 是副词片语。有听懂吗？我没有打算说第二次。不过这么复杂的文法结构，我们在讲话的时候不会刻意的去想，因为 make yourself at home 它就是一个意义区块，意思就是不用客气，不用拘束，所以会非常直觉性的一起使用。所以与其是一个单字一个单字的背诵，不如是一个区块一个区块的使用。所以下一次听到一个常用的用法的话，不如把它一次全部打包带回家背起来。片语区块听起来当然好像不错，不过还是有缺点的。第一。当你只知道中文的时候，你会不知道正确相对应的英文区块是什么。第二，就算你真的找到了这一个区块，也只能一次表达一个意思，无法有弹性的创造出其他的意义。所以第三就是句构代换，也就是了解基本的文法架构之后呢，代换不同的内容来创造不同的语义。英文是一个词性很明确，各词性该摆在哪一个位置也很规律的语言。所以呢，了解基本的文法架构，可以让你不断的延伸句子，或者是呢，可以让你透过代换来创造出新的句子。一个最简单的例子就是 I want to 加上动词，那这个在文法上面叫做不定词。不过你不需要知道这个，你只需要知道 I want to 加上动词。所以比如说 I want to talk to you, I want to teach you English, I want to make you improve 等等。再来，除了单词单词的代换之外，你可以代换的是子句，比如说。How to think in English? 这个就是一个子句，作为是名词，所以它可以放在任何受词的位置。所以你看哦 ，I need to learn this 就可以代换成 I need to learn how to think in English。再进一步，你可以试着用连接词把两个完整的句子连接在一起。比如说 ，I'm already thinking in English, but I'll need to work on it more
。这种方式可以最多变化、最弹性的创造出不同的语义。但是呢，前提就是你需要了解一些基本的结构跟文法。所以重点就是了解文法结构之后呢，代换进去适合的单字或者是片语。所以这个就是今天整理给大家英文思考的三个方法：第一，单字反射；第二，片语区块；第三，句构代换。不过讲了这么多，实际上 what it all comes down to 就是你愿不愿意花时间去做英文思考。没有任何人可以帮你思考，只有你自己可以做得出来。So after all this, start thinking in English today. Just do it. <笑>如果你喜欢这个影片，请帮我按个赞。如果你想要每个礼拜继续跟我有趣的学英文的话，不要忘记要订阅我的频道，在上面这个按钮。那除了 YouTube 之外呢，我也有 Facebook 跟 Instagram， 那你都可以用 Radio English 来去搜寻到我。那这边的话呢是更多的影片，这里的话呢是我的网站。如果有兴趣的话呢，可以去看一看。And that is a wrap for today. Thank you guys for watching as always, and I'll catch you guys next time. See ya. See ya. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Okay. 因为 make yourself at home， 它就是一个语语。头，它是一个芋头。<笑> Do it. Do it. Think in English. <笑> Think in English. <笑><笑>